What's up mga tropa? Ito naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, differential equations muna tayo. Particularly sa problem na to. So, ano ba yan? Last video regarding sa homogeneous equations, pinakita ko tong problem na to. At na-confirm natin na hindi siya homogeneous. So, ano yung pwede natin gawin para ma-solve yan? Dito napapasok yung isa pang option. Baka pwede siyang isolve gamit yung method ng exact equations. Exact equations. Ano muna ba yan? A simple lang definition ng exact equations. Yan, nakikita niyo sa screen. Kapag daw yung partial derivative ni n with respect to y ay equal sa partial derivative ni n with respect to x, yung equation is exact. And if the equation is exact, pwede ka na mag-proceed sa procedure ng exact equations. Teka lang sir, ano muna yung m at n at bakit may partial derivative? Okay, pakita ko lang. Bigay akong sample. Tignan natin kung itong nakikita yung equation sa screen is exact. Now, mag-establish muna tulad ng pinakita ko sa formula kanina, makapag-establish tayo ni, ng m at n. So, this will be our M. So, yun ang definition niya. M is yung term o yung function na kasama ni dx lang. And this will be our N. Yung N ay yung function na kung saan kasama ni dy. Okay? Nagas ang ibig sabihin. M is for the function na kasama si dx. N is yung function na kasama si dy. Once an established yan, saka natin kukunin yung partial derivatives. So, si m is 6x plus y squared. Si n is y times 2x minus 3y. Eh, para tandaan naman eh, dx at dy. Yung partial derivative ni m with respect to y. Take note, yung na-assume ko na alam nyo na mag-partial derivative. If hindi pa, pwede nyo panoorin yung lumang video ko sa exact equations dun ko tinuro yun. Dito, hindi na para hindi na redundant at papanood yung lumang video. <laughs> at ina ko na alam nyo na. So, back to topic. Ang partial derivative ni m with respect to y is 0 plus 2y. Tandaan, sa case na to, with respect to y, constant si x. i na constant si x. Partial derivatives nga. Tingin tayo kay n. Since medyo complicated yung tura, pag i-distribute ko muna yung y sa loob, magiging 2x times y minus 3y squared. Saka natin kunin yung partial derivative niya with respect to x. Pag sinabing with respect to x, ang constant is y. I-assume mo siyang constant. At para hindi kayo malito, kung may constant tandaan sa derivative, ilabas. Ilabas ang constant, saka ako mag-derivative. Sige kayo naman. Anong partial derivative niyan? Good. It's 2y plus 0. So, pinakita ko yung zeros para emphasize na constant si y sa case ng partial derivative ni n at ang derivative ng constants, 0. At makikita naman dito na equal yung kanilang partial derivatives. Ibig sabihin, itong problem sa screen is exact. Pwede nang isolve yan gamit ang methods ng exact equation. Simple lang. Pero note, emphasize ko lang yung form ni m at ni n. Kung makikita nyo si m, lahat ng functions nandun ang dx. Walang, na, na, walang naiwan. Ganun din yung kay n. Nakagrupo lahat ang functions kasama yung dy. At naka-equate sila sa zero. Tignan nyo form. Okay. So, nagpaalala ulit. Bago magpatuloy, make sure that the equation is mdx plus ndy is equal to zero form. Sinabi ko na kanina, function dx, function dy. Bukod dun, kailangan din na sum yung nakalakay o addition. If it's minus, hindi pa pwede. Okay? mndx plus ndy is equal to zero form lang para sa pag-solve ng exact equations or at least sa pag-check hopefully malinaw pwedeng i-rewind ang video 
Now, practice tayo. Tignan nyo kung itong mga makikita nyo problem sa screen is exact or hindi. Ito, is this problem exact or hindi? Good, it's exact. Ang partial derivatives nila is negative 3. Parehas. How about this problem? Okay. This time, it is not exact. Okay? Hindi siya exact. So, partial derivatives nila hindi equal. Si M, it's 4. Si N, it's 2. <coughs> now, may nakita kang y prime sa screen. Ang y prime, ibig sabihin lang yan ay dy over dx. So, pwede may convert yung y prime into dy over dx, then multiply yung dx sa kabilang side. mdx plus ndy form pa rin. Etong pangatlo. Exact or hindi? Okay. It's exact. So, nakita nyo unang-unang issue dito sa problem, naka-minus yung gitna. Hindi na sunod yung mdx plus ndy. So, distribute yung negative sign pa loob. So, mula positive 4y minus x, naging, tignan nyo, negative 4y plus x. Balik ko sa original. Ginawa akong positive mdx plus ndy. Yung y prime, doon ang galing yun. y prime ay pwedeng kawing dy over dx. Okay? Okay. So, ingat-ingat lang sa pag-check ng exact equations. So, ito lang yung pinaka-tricky part. Yung confirmation na pwede siya sa exact equations. Kasi napakadali ng steps. Ready ka na ba? Okay. Solve na tayo. Ito muna simulan natin sa ganitong problem. Yung kinonfirm natin kanina na exact. Di ba? Pinakita ko yung partial derivatives confirmed na exact. So, ano bang gagawin specifically pagdating sa exact equations? Simple lang. Una, kunin ko yung integral ni m dx. So, copyin ko. Integral ng 6x plus y squared dx. Literal, nakokopyin ko siya. Now, take note dito, since gagawin natin yung methods ng exact equation, aware tayo na methods ng exact equation yung gagawin ko. Gagawin mong constant si y sa pag-integrate. Okay? Sa partial derivatives, constant si x. Sa integral, constant si y. Malinaw? Since constant yan, madali na yung pag-integrate. And the answer would become... 6x squared all over 2 plus y squared x. Constant si y squared, ilabas lang, derivative ni dx. Okay? Pwede nga ipaw sa tiro wine kung medyo naguluan ka sa part na yun. Hindi ko na simplify para makita nyo kung paano na-integrate. Okay na? Kay n naman. Kopyahin yung formula. Dinistribute ko muna yung y para hindi ako malito. 2xy plus 3y squared dy. This time, kay n, constant si x. Okay? dy, pag integrate constant si x. At ulitin ko, kapag may constant, para hindi malito, ilabas. Ano yung magiging sagot? Good. It's 2x squared all over 2, plus 3y cubed over 3. Okay? Ayos na. 2x squared... At uh, 2xy squared all over 2 plus 3y squared over 3. At yan na yung sagot. Paano ko nasabi sir? Kasi simplify ko lang. Makita nyo na yung uh, may 2 over 2 ako. Para lang may ma-emphasize ko lang yung point ko. Naging y squared over x. Balik ko lang. 2xy squared over 2. Dinavide ko yung 2. y squared over x. Bakit ko sinimp sinimplify? Kasi yung final answer... After mo ma-integrate si M at si N, is this. Now, kung mapapansin nyo, para silang may Y squared, yung na-integrate natin. Ibig sabihin, kukopyin ko siya once ang sasagot. May Y squared. Okay? Now, etong dalawa, si, si, X, si 6X Y squared, uh, 6X squared all over 2, at si 3Y cube all over 3, unique answers. At kinopya ko sila separately. Tapos na ang exact equations. 
So that's how you solve that problem. Note lang na itong ginawa ko is just a shortcut. Depende na sa prof kung okay sa kanyang shortcut or gusto niya yung long method. So, tanongin yung prof nyo. Baka mabait, gusto niya shortcut, hindi mas maayos. Okay, pero yun ang gusto ko emphasize. Yung method ng isang equation is just integrate m and integrate n. Copy each answer once. Walang mauulit na term sa final answer. Tulad ng ganyanawa ko dito, balik ko lang. Dalawa yung y squared x. Kinopya ko lang once. Yung 6x squared all over 2 at 3y cubed all over 3. Once lang nagpakita sa mga sagot. Kaya kinopya ko sila. Walang naulit na term sa final answer. Dali lang diba? Kailangan mo lang mag-integrate. Tapos na. Okay, pwedeng i-rewind. Or kung okay na, let's proceed. How about this problem? Lumabas! How about this problem? <laughs> Nakita na. <laughs> okay. Hindi siya exact. Sayang. Napindot ko. So, since hindi siya exact, yung tinuro ko kanina ng shortcut ay hindi na pwede dito. Pero take note. This equation sa screen is actually separable. Masasol mo siya gamit agad yung separable. So, ang lesson naman sa sample na to is may mga problems, may mga limitasyon yung mga methods na tinuturo ko. Pero just be aware na kung kailan sila pwedeng gamitin. Ma kung hindi man pwedeng homogenous or exact, baka naman mas madali separable equation lang pala. Or vice versa, kung hindi separable, baka naman pwedeng gawing homogenous o baka exact yung problem. Okay? Later part, makikita nyo kung ano pa ibang methods. Pero yun idea, just be aware kung alin dapat yung gagamitin ko. Parang noon sa integral calculus, ano dapat yung specific formula para ma-integrate yung problem. Okay? Okay, isa pa. How about this? But tingnan, is the problem exact? Yun lang muna. Is the problem exact? Okay, solve natin ha. Tulad ng sinolve nyo ba? Ako muna. Tulad ng sinabi ko kanina, yung y prime ay pwede kong palitan ng dy over dx. So, palitan ko siya. Then, yung dx, pwede ko i-multiply sa kabilang side. Or kung yung mga hindi sanay sa algebra, I can multiply both sides with dx. And when I do that, eto yung mangyayari. Nalipat yung dx doon sa left side. Na nasunod ko na yung mdx plus ndy form equals to zero. So, pwede ko nang mag-proceed kung tingnan kung exact yung problem. At ano nga ba yung kanilang partial derivatives? Ang partial derivative nila ay exact. <laughs> The problem is exact. Kasi ang partial derivative nila ay equal. Ngitin ko. This is exact. Kasi yung partial derivative nila ay equal. Tandaan, ulitin ko. Sa partial derivative ni M with respect to Y, constant si X. Sa partial derivative ni N, with respect to X, constant si Y. Pwede nyo po sa video para i-confirm kung tama yung pagkakaderivative ko. Tingnan nyo, baka naman naduling ako. Tama no? Okay. Once na-confirm na exact, pwede ko nang isolve to gamot yung methods ng exact equation, which is basically yung shortcut ay integrate lang si M at si N. Kung gusto nyo mauna, post nyo yung video, solve nyo muna. Kung na-solve nyo na, ako, so tignan natin ko parehas tayo. So, integral ni M dx, kopya yun si M. Ano ulit yung constant pa nag-integrate? Yung constant pa nag-integrate ka. Si Y, tama. Constant si Y pag nag-integrate. So, pag sinabi kong constant, ilabas ang constant para hindi malito, saka mag-integrate. Pag in-integral yan, anong sagot? Good. Y, ln x, plus 6x squared all over 2. Hindi ko nalang sisimplify para makita na ibang nahihirapan kung paano siya na-integrate. Next, kay n. Kukopihin lang si n. This time, ano ang constant? Si x or si y? 
Okay, si X. Integral ng dy, constant si X. Which is, ang sagot ay, nagbabay parts ka dito. Ln X, joke lang. <laughs> Ln X times Y, minus 2Y. Constant si Ln X. So, ilabas ang <coughs> Ln X, integral ng dy. Kala mo by parts na. So, ayusin ko lang ha. Para makita nyo kung ano yung magkaparehas. Y Ln X, minus 2Y. So, masasabi mong tama din yung ginagawa mo stack equation kasi usually, sa ganitong method, meron silang common term na sinasabi. Meron yung term na pareha, sila, meron silang parehas. Sa case na to, si y ln x. But you will have to copy it just once. Once. Shortcut method. So, anong sagot? y ln x. y ln x plus 6x squared all over 2 minus 2y. Copyin mo lang yung mga answers once. Tapos na. Now, ano ulitin ko lang ha? Ang tinuturo ko dito is the shortcut. Hindi ko alam paano yung gusto ng prof nyo. Kung gusto nyo yung long method, interesado kayo sa long method, panoorin nyo yung mga video ko. If hindi na, tapusin na natin dito sa sample. Okay? Pwede nyo rewind ng video ko nalito. Kung hindi na, summarize ko lang yung nangyari. You can also solve differential equations using the method of exact equations. Pero, bago mo gawin yun, siguraduhin mo na exact yung problem. Kasi, katulad na pinakita ko kanina na shortcut, hindi mo talaga malalaman na may issue. Unlike sa homogeneous equations, na dapat yung ending maging separable yung problem, sa exact, since shortcut ang tinuro ko, makikita mo na walang, I mean, walang red flags. Ang pinaka-red flag na malapit mo makita ay supposedly dapat may common term yung dalawang sagot. Bukod doon, wala na. Yun ang pangit side ng shortcut. Pero if it's exact naman, sobrang bilis ng problem. So yun lang. Make sure that it is exact. The methods of differential exact equations requires you to integrate the two different functions. Basically, yun lang na yung ginawa ko kanina. Once na confirm siyang exact, nag-integrate lang ako agad. Then copy-paste the answers. The integrated values are the answers. Ulitin ko, long method. Nasa lumang video ko. So, ang pinakamalupit, since dif kahit differential equation na to, kailangan mo pa rin gumamit ng integral calculus. Huwag sanang kakalimutan yung mga formulas. Sinadya ko talaga madali lang yung sample kasi mas interesado ko ipaliwanag yung exact equations. Depende na sa prof nyo kung gano'n siya kasadista, so just be aware, hindi nyo pa rin matatakasan ang integral calculus. Ayan siya ulit, kumakaway. <laughs> Anyways, kung may questions or you want more samples, comment down below. Nasagot na po ba yung pinakaunang problem? Hindi <laughs> no, <laughs> parang nakalimutan ko. Try nyo masagutan kung exact ba siya or hindi. At if it's exact, pakisagutan, ano ba yung answer sa problem na yun? Yan lang. Peace.